ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മെസ്സിയാർക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇ എൻ ടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ സന്ദീപ് പി കെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമസ്തേ കുട്ടികളിൽ ജന്മന കാണുന്ന കേൾവിക്കുറവിനെക്കുറിച്ച് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇന്ത്യയിലെ വിശേഷ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും പ്രസവം നടക്കുന്ന എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഈ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജന്മന ഉള്ള കേൾവിക്കുറവ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ചികിത്സ അവർക്ക് ലഭ്യ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിലേക്കുള്ള ചികിത്സാപരമായ ഇടപെടലുകൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടോ ഈ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ വഴി ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പാസ് എന്നും റെഫർ എന്നും വരാം അത് ഓരോ ചെവിക്കും വലത് ചെവിക്ക് ചിലപ്പോൾ പാസ്സായിരിക്കാം റെഫർ ആയിരിക്കാം ഇടത് ചെവിക്ക് ചിലപ്പോൾ പാസ്സായിരിക്കാം റെഫർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ചെവിയും പാസും രണ്ടും റെഫറും ആയിരിക്കാം പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിൽ പാസ്സാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നത് നിലവിൽ കേൾവിക്കുറവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ റെഫർ എന്നാണ് ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ തുടർ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ആശുപത്രി വിടുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടിയും അമ്മയും ആശുപത്രി വിടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയും അതുവഴി ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു വാക്സിനേഷൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് തുടർ പരിശോധനകൾ പല ടെസ്റ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് കേൾവിക്കുറവുണ്ടെന്ന് സ്ഥിതീകരിക്കാനോ അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയെന്ന് സ്ഥിതീകരിക്കാനോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ എക്കോസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ഒ എ ഇ എന്ന് പറയും ബെറ പലതരത്തിലുള്ള ബെറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ടിംബനോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വഴി എ എസ് എസ് ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വഴി കേൾവിക്കുറവിൻ്റെ കേൾവിക്കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അളവ് കണക്കിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ത്രീ സിക്സ് വൺ എന്നൊരു മോട്ടോ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടിക്ക് കേൾവിക്കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കണം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചികിത്സ ഇടപെടൽ എന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നത് ഉറപ്പിക്കണം ചികി സ്ഥിരീകരിക്കണം എന്നുള്ളതും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്താണോ നമ്മൾ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നും പറയും കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം സ്പീച്ച് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം തലച്ചോറിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്പീച്ച് സെൻറ്ററിന് തുടർച്ചയായിട്ട് കേൾവി സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് സെൻ സെൻറ്റർ ഡെവലപ്പ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സംസാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേൾവിക്കുറവുള്ള കുട്ടികളിൽ കേൾവിക്കുറവിൻ്റെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി കേൾവി നന്നാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഈ സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സംസാര ശേഷി വികസിച്ചു വരാൻ കുട്ടികളിൽ കേൾവിക്കുറവുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വൈകുന്തോറും ഈ സ്പീച്ച് സെൻറ്റർ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ക്രമേണ ശുഷ്കിച്ച് വരാനും നമ്മൾ ഈ ഇടപെടലുകൾ ചികിത്സ ഇടപെടലുകൾ ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വൈകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സംസാരം കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം സാധാരണയായിട്ട് ജന്മനുള്ള കേൾവിക്കുറവിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഗർഭം അമ്മ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷനുകൾ അമ്മയ്ക്ക് പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭധാരണം ഉള്ള സമയത്താണ് പറയുന്നത് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മ സ്ഥിരമായിട്ടെന്തെങ്കിലും ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിൻഡ്രോമിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സിൻഡ്രോമിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ വാർഡൻബർഗ് സി
സാധാരണഗതിയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ശ്രവണ സഹായിയുടെ ഉപയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ആരംഭിക്കണം എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേൾവി ശരിയാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്പീച്ച് സെൻറ്ററിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കാരണം അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത് ഡെസിബൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡെസിബൽ മുതൽ ഒരു എഴുപത് ഡെസിബൽ വരെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ ശ്രവണ സഹായി കൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കാനാണ് സാധ്യത അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയും കൂടി അതോടൊപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി കുട്ടികൾ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു കുട്ടികളുടെ പോലെ തന്നെ സംസാരശേഷി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ എഴുപത് ഡെസിബലിലോ അതിൽ കൂടുതലോ കേൾവിക്കുറവുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ശ്രവണ സഹായി കൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിലുള്ളൊരു കേൾവിക്കുറവ് അതിനുള്ള ചികിത്സയായിട്ട് വരണം എന്നില്ല അത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ആ കുട്ടികൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആണെന്നാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് തന്നെയാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ബേഡൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീം അതുവഴി ഇംപ്ലാൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗജന്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഞ്ച് വയസ്സിനുള്ള താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്ക സൗജന്യമായി കൊടുക്കുകയും എല്ലാ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും എംപാനൽഡായിട്ടുള്ള ചില സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഈ സർജറി ഓൾമോസ്റ്റ് സൗജന്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്മാരും ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർമാരും ഇതിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അവയർനെസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിലവിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കോക്ലിയർ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു തവണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് മതിയോ അതോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും തുറച്ച് ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളിൽ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി കൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ഉൾച്ചവിക്കകത്തുള്ള ഔട്ടർ ഹെയർ സെൽസ് എന്ന് പറയും കോശങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഇവ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി കൂടി അതിനൊപ്പം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ലിങ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കേൾവിക്കുറവിന് അതായത് പ്രീ ലിങ്വൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരശേഷി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള കേൾവിക്കുറവിന് സാധാരണഗതിയിൽ പരിഹാരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് ഒരു തവണ ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ലൈഫ് ലോങ് തന്നെയാണ് അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് തുടർ ചികിത്സ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പുറമേ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് പ്രൊസസ്സറുണ്ട് ആ പ്രൊസസ്സർ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഈ മഴക്കാലവും പിന്നെ മഞ്ഞുകാലവും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണുന്ന അസുഖങ്ങൾ മിക്കവാറും ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി വേദന അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഡോക്ടർ കാണാറുണ്ട് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്ന അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സൽ അലർജി എന്ന നല്ല തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പ്രീ കെ ജി നമ്മുടെ നേഴ്സറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു അഡിനോയിഡ്സ് അഡിനോയിഡൈറ്റിസ് ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ ചെവിവേദനയും ഒക്കെ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അഡിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഡിനോയിഡ് ആണെങ്കിൽ മൂക്കിന് ഏറ്റവും പിറകു വയസ്സ് കാണുന്ന ലിംഫോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായുടെ ഏറ്റവും പിറകു വശത്ത് കാണുന്ന ലിംഫോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളാണ് അഡിനോയിഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു അസുഖമല്ല അഡിനോയിഡൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി അഡിനോയിഡിൻ്റെ വീക്കം ആണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അസു
ജലദോഷം കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ അടപ്പ് ഈ വീക്കം ചുരുങ്ങുകയും അടപ്പ് കുറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ തുടർച്ചയായിട്ട് അലർജിയുള്ള കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ജലദോഷം വരുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ ഈ അഡിനോയിഡ് വീങ്ങി തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് മൂക്കടപ്പ് മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വായ തുറന്നുറങ്ങുക മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് എന്നൊക്കെ പറയും കൂർക്കം വലി വരിക ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ വലു വലുപ്പ കൂടുതൽ കാരണം ഈ ചെവിയെയും മൂക്കിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ചെവിയുടെ പാടയുടെ പുറകിലായിട്ട് നീര് കെട്ടിക്കിടക്കുക അത് കേൾവിക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുക വേദന ചെവിവേദനയായിട്ട് കുട്ടികളിൽ പെട്ടെന്ന് ജലദോഷമൊക്കെ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ചെവി ചെവിവേദന ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുക ഈ അഡിനോയിഡൈറ്റിസിൻ്റെ ചികിത്സയായിട്ട് യൂഷ്വലി അലർജി കൺട്രോളിലാക്കാനാണ് കുട്ടികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഉപദേശിക്കുക പെർസിസ്റ്റൻ്റായിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അലർജിയാണ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അലർജിയാണ് എന്നാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നേസൽ സ്പ്രേ രൂപത്തിലുള്ള മെഡി മെഡിസിൻസാണ് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുക അത് ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളിലും ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഡിനോയിഡ്സിൻ്റെ വീക്കം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരികയും അപൂർവം കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ യാതൊരുവിധ റെസ്പോൺസും കാണാത്ത മരുന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് എടുത്തിട്ടും റെസ്പോൺസ് കാണാത്ത കുട്ടികളിൽ മാത്രം അഡിനോയിഡക്ടമി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡേ കെയർ സർജറി ഡേ കെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വരുന്നു വൈകുന്നേരം പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള സർജറികളും ചികിത്സാരഹിത രീതിയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ടോൺസിലൈറ്റിസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു വിഷയം എല്ലാ തൊണ്ടവേദനയും ടോൺസിലൈറ്റിസ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടോൺസിൽസ് ഉണ്ട് ടോൺസിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ടോൺസിൽസ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലിംഫോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ടോൺസിലൈറ്റിസ് വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു അസുഖം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അപ്പം ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് തൊണ്ടവേദന വരുന്നത് യൂഷ്വലി ഫാരിൻജൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവിന് പ്രവേശത്തുള്ള ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഏരിയയിൽ വീക്കം വരുന്നതിന് ഫാരിൻജൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഫാരിൻജൈറ്റിസ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുക വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജി മൂലവും വരാം നമ്മുടെ വൈറൽ ഫാരിൻജൈറ്റിസ് അലർജിക് ഫാരിൻജൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയും തൊണ്ടവേദന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പനി ബോഡി പെയിൻ അതൊക്കെ അതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാവാം പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ യൂഷ്വലി സാധാരണയായിട്ട് പാരസ്റ്റമോൾ പോലുള്ള മരുന്നുകളാണ് നിർദ്ദേശിക്കാറ് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഫാരൻജൈറ്റിസ് എന്ന അസുഖത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ടോൺസിലൈറ്റിസ് അതായത് ടോൺസിലിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പടരുന്നത് ചിലപ്പോഴും ഡോക്ടർ രക്തപരിശോധനകൾ കൗ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഇ എസ് ആർ സി ആർ പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടും ഈ ബാക്ടീരിയൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ് സ്ഥിരീകരിക്കാറുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ് സ്ഥിരീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചികിത്സ തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറയാം പക്ഷേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാൽപ്പത്തെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ റെസ്പോൺസ് കാണും പെയിനും വേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർത്താറുണ്ട് അപ്പം അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും നമ്മുടെ ആൻറ്റിബ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിപത്തുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വീണ്ടും വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതകളിലേക്കോ അത് വഴിതെളിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇളം ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം സ്ഥിരമായിട്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാറുണ്ട് യൂഷ്വലി യൗവനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തലവേദന പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തലവേദന സ്ഥിരമായി പറയാറുള്ളൊരു അസുഖമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിൻ ആണ് എന്
തലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് മിക്കവാറും നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെന്നിക്കുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന തലവേദന ആയിട്ടാണ് പറയുക മിടിപ്പോട് കൂടി വരാം യാത്രകൾ വെയിൽ കൊള്ള് കൊള്ളുന്ന ശീലമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക വാസനകൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ദീർഘദൂരം റെസ്റ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുക ശാരി പതിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അധ്വാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക ഇതൊക്കെ മൈഗ്രേനിന് പ്രേരകങ്ങളായിട്ട് പറയാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന തലവേദനയാണ് മൈഗ്രേൻ തലവേദനയാണ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ തന്നെ മാറാം എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തികളൊക്കെ ബാധിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വരുന്ന തലവേദനയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രൊഫിലാക്ടിക് മൈഗ്രെയിൻ ആൻറ്റി മൈഗ്രെയിൻ മെഡിസിൻസ് എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക അതായത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ദീർഘകാലം മരുന്നുകൾ ചിലപ്പം ആവശ്യം വന്നേക്കും പക്ഷേ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ കൃത്യമായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും തുടർ ചികിത്സ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോഅപ്പിനൊക്കെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിൻ തലവേദനയും നൂറ് ശതമാനം മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മുടെ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറയും ഐസ്ക്രീം ചോക്ലേറ്റുകൾ കോളകൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് നമ്മുടെ ഈ ബർഗർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി പറയും അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമം കൃത്യമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും മൈഗ്രേനിന് മരുന്ന് ആവശ്യമില്ല ഇത്തരം ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ തന്നെ മരുന്നുകളില്ലാതെ തന്നെ മാറി കിട്ടും എന്നാണ് ട്രീ മരുന്നെടുത്തിട്ടാണ് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കും ഫോളോഅപ്പിനും പോകണം എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മരുന്ന് നിർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മൂക്കിന് ഇരുവശത്തുമായിട്ട് കാണുന്ന കാറ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറകളാണ് നമ്മുടെ സൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈനസിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് മുഖത്ത് മുഖത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ണിന് താഴെ ആയിരിക്കാം നെറ്റിക്ക് മുകളിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോഴും ഇരുവശത്തുമായിട്ടും വരാം പിന്നെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തലവേദന അതോടൊപ്പം പനി മൂക്കടപ്പ് മൂക്കൊലിപ്പ് വായിലോട്ട് കഫം ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുക ഇതൊക്കെയാണ് സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തലവേദനയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്യൂട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അത് യൂഷ്വലി സാധാരണയായിട്ട് അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചികിത്സകളും നേര് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഇതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുക തുടരെ തുടരെ സൈനസൈറ്റിസ് വരികയാണെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളും ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ തുടർ ചികിത്സ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന സൈനസൈറ്റിസും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടോൺസലൈറ്റിസ് ബാക്ടീരിയൽ ടോൺസലൈറ്റിസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ട് ആണ് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളൊരു ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് റെക്കറൻ ടോൺസലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ടോൺസലൈറ്റിസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്യുമെൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോൺസലൈറ്റിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ച ടോൺസലൈറ്റിസ് ആണ് അതിൻ്റെ തോത് വർഷത്തിൽ ആറോ അതിലധികമോ അതല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ട് വർഷം അഞ്ചോ അതതിൽ അതിലധികമോ ആയിട്ട് ടോൺസലൈറ്റിസ് ഡോക്യുമെൻ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റെക്കറൻ ടോൺസലൈറ്റിസ് നിരന്തരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോൺസലൈറ്റിസ് എന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തുകയും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ടോൺസലെക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേ കെയർ സർജറിയിലൂടെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതുമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ചികിത്സാ രീതി ഈ ടോൺസിലെക്ടമി അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡിൻ്റെ സർജറി ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് പ്രായം ആണ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയും ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡിനോയിഡക്ടമി അസുഖമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടോൺസിൽസും ടോൺസിൽസും സാധാരണഗതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിർദ്ദിഷ്ട ഇൻഡിക്കേഷൻസ് സൂചനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടോൺസിൽസ് എടുത്തു കളയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സമയപരിമിതി മൂലം ഈ അഭിമുഖം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കാണാം ഡോക്ടർ നന്ദി